Bueno, ya estoy de regreso, le agradezco mucho, le agradezco mucho que continúe con nosotros. Mire, ya para dejar este tema del plebiscito y de la aceptación o no hacia la gestión de Armando Cavada, de, el presidente municipal de esta ciudad, de Ciudad Juárez, de este municipio, Ciudad Juárez, déjeme leer algunos mensajes que me hicieron llegar a propósito de que, de que, bueno, dice el alcalde que es un tufo, que es golpeteo político de algunos tres o cuatro que se han inconformado y, o de algunos que dijo que salieron de la administración y que ahora se sienten desprotegidos. Bueno, este, este mensaje dice lo siguiente. Señor Valles, buenas tardes. Qué bueno, dice, qué bueno que usted publica los contratos que reciben todos los medios de comunicación, porque así nos enteramos del derroche con que los, con que los gobernantes hacen de nuestro dinero. ¿Quién le autorizó a Armando Cavada? Así dice el mensaje, y aquí lo tengo por si gustan. Eh, ¿Quién le autorizó, desde el, el, a ver, se me perdió el mensaje, bueno, aquí está, ¿Quién le autorizó a Armando Cavada entregarle al Canal 44 11 millones de pesos? Llama la atención porque todos los demás medios, el más alto es de uno. ¿No cree usted que hay una diferencia mucho, muy grande entre el Canal 44 y todos los medios de comunicación? ¿Quién se los autorizó? Bueno, pues ese es uno de los mensajes. Otro, otro mensaje dice lo siguiente. Eh, buenas tardes, licenciado Valles dice, buenas tardes. Eh, en relación al tema de los contratos de los medios de comunicación, ¿por qué contrató Armando Cavada medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a Armando Cavada. Dice, ¿por qué contrató medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua? ¿Qué tienen que ver con Ciudad Juárez? ¿Qué no es nuestro dinero el que debemos de invertir en Ciudad Juárez? ¿Qué no hay más medios de comunicación de Ciudad Juárez donde invertir y que se informan bien? Bueno, pues este es otro, otro mensaje. Luego otro, uno, uno final, dice, señor Valles, tres o cuatro regidores del municipio de Juárez son los que deciden cuánto dinero se le va a entregar a cada medio de comunicación, porque si así es... Ah, caray, dice, dice el mensaje, ah, caray, pues es bueno tener un medio de comunicación. 11 millones para el Canal 44. Bueno, pues son algunos de los mensajes de nuestros, de nuestros televidentes. Les agradezco mucho, mucho que se eh, comuniquen con nosotros. Y bueno, pues mire otra vez, le voy a pasar la, la tabla, la tabla de los eh, medios de comunicación. Voy a ver si les puedo dar lectura a todos. Ahí dice uno de arriba, uno de arriba dice... Bernardo Sánchez Ibarra, que tiene un, una cantidad, una cantidad de, a ver, el de arriba, el de arriba es Bernardo Sánchez Ibarra, que dice 200 mil pesos, y luego Carlos Manuel Tarango, eh, 90 mil, 90 mil pesos. Luego eh, sigue otro eh, que dice Compañía Periodística del Sol de Chihuahua, que dice 2 millones de pesos. Otro más, otro más dice que eh, control y producción mediática SADCB por una cantidad de 132 mil pesos. Luego Gamaliel Linares, Gamaliel Linares Vaca, él tiene un contrato de 132 mil, yo estaba confundido, eh, el otro es de 825 mil, y luego pues ahí viene ya, en, el, en la línea roja, eh, precisamente intermedia de Juárez, SADCB, que es el canal 44, el canal del presidente municipal, aunque él dice que ya se separó de su empresa, es el canal de la familia acabada, que contrasta, contrasta notablemente en relación a todos los demás medios de comunicación. ¿Ve usted la diferencia tan abismal? ¿Ve usted? Son 11 millones de pesos. Yo creo, yo creo que el que más gana en relación a estas cifras, después de Armando Cavada o después del Canal 44, pues es el periódico El Sol, el Heraldo de Chihuahua, con... Eh, dos millones de pesos, una diferencia grandísima de 11 millones de pesos. ¿En base a qué? Mi pregunta es, 
en base a que se le atribuyen o se le entregan 11 millones de pesos. Caray, es verdaderamente patético que estas cosas ocurran hoy en día y que pues, el municipio, a cargo de Armando Cavada, él mismo se contrate a su familia esta cantidad, cuando bien se pudieron haber utilizado, pues incluso hasta para otros medios y para pavimentación, para iluminación, para seguridad pública, para escuelas, para apoyos a familias humildes, para muchas cosas, no se le entregaron a la empresa del alcalde de Ciudad Juárez. Pues ahí está, contratos vigencia del 14 de febrero al 31 de diciembre del 2020. Ahí está la información. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, un grupo de madres de familia cuyas hijas desaparecieron en esta ciudad participan de forma activa junto con la Red Mesa de Mujeres para acompañar a quienes denuncian y esperan los resultados de las investigaciones, como el caso de Idalí Huache Laguna, quien desapareció hace 10 años en la zona centro y que fue encontrada desafortunadamente sin vida. Su mamá, la señora Norma Laguna, realizó el día de hoy y como cada año una marcha en memoria de su hija, a quien no volvió a ver luego de un día común en que la acompañó a tomar el transporte y lamentablemente ya no regresó a su casa. Pues este, se cumple una década, 10 años de, de su desaparición. Este, ella le gustaba jugar fútbol, desde los 15 años ella estuvo en un equipo de fútbol. Este, eh, ya no estudió porque ya no pudimos pagarle la escuela, estudió hasta quinto semestre de prepa y ya no pudo estudiar porque ya no pudimos pagar y se, ella estaba trabajando, trabajaba en una lavandería. No, ella cuando desaparece sale de la casa el 23 de febrero a las 7 de la mañana, como tenía... Tenía un hermano en el centro, en el Cerezo, en el Cerezo íbamos cada semana y siempre pues ella no iba sola, nunca iba sola, iba yo o iba mi hermana, pero ese día se fue ella sola porque yo no pude acompañarla porque no tenía para ir, para el camión, para acompañarla y ella se fue sola y ya, este, yo la encaminé al camión, ya pues ya no regresó, ya no supimos más de ella que pues, fue lo que sucedió. Este, y pues yo cada, cada que cumple de, de desaparición o cumpleaños, este, hacemos las mamás este, algún evento, planeamos algún evento junto con Red Mesa de Mujeres este, y ellas son los que nos ayudan. Y ahora decidimos hacer una marcha del de, de Instituto Municipal de las Mujeres aquí a Fiscalía de las Mujeres. Pues nos conocimos en este proceso, pero sí somos un grupo de mamás de alrededor de 20 mamás que somos madres y familiares con hijas desaparecidas. Y, y este, pues sí, no, nos hemos conocido lamentablemente en lo que sucede con nuestras hijas. Sí, hay, hay varias mamás que ellas todavía, sus hijas están desaparecidas, no, no han sido localizadas ni con vida ni sin vida. Mire, nada más, para, nada más para actualizar la información sobre el enfrentamiento, el enfrentamiento que se dio hace unos momentos en la carretera Nuevo Casas Grandes, en el kilómetro 29 aproximadamente aquí, aquí muy cerca de esta, muy, de esta ciudad, se habla, se habla de que hay eh, cinco personas que perdieron la vida en este enfrentamiento y que hay tres heridos, entre ellos elementos de la policía estatal, así que pues esto es lo que se está conociendo hasta este momento, insisto, todavía no hay información oficial, eh, información eh, de la Fiscalía General de las, del Estado, desde la Policía Estatal Única, pero es lo que se conoce de acuerdo a la cobertura que se está haciendo en ese lugar, en el kilómetro 29 de la carretera Casas Grandes, al parecer hay cinco personas que han eh, perdido la vida en este en este enfrentamiento y tres heridos es el es tres heridos es el saldo que se conoce hasta este hasta este punto bueno también déjeme comentarle que los extensos periodos y regresando a la información que le estábamos proporcionando los extensos periodos de investigación sin resultados de parte de las autoridades en los casos de homicidio 
o desaparición de una mujer han ocasionado que las mamás, las madres, se involucren y busquen aportar información para dar con el paradero de sus hijas. De esto también nos habla Norma Laguna, quien perdió a su hija hace 10 años. La, se la señora Laguna lamentó que las mujeres siguen desapareciendo y realizó un llamado a las autoridades para generar condiciones reales de seguridad e investigación y no solamente promesas y simulaciones. Pues no, lamentablemente, pues cada vez más hay más muertes de mujeres y niñas. En vez de disminuir, pues sigue en aumento. Cada día vemos, cada momento, o sea, vemos niñas y mujeres asesinadas y, y pues la autoridad, este, pues no sabemos qué hace porque pues a veces creemos que simula, que está simulando hacer su trabajo para... Para ellos es muy fácil encontrar los este, restos que con vida. No sabemos por qué, ¿verdad? Pero nosotras, las mamás, somos las que investigamos cuando nuestras hijas desaparecen. Llevamos este, direcciones, nombres, mucha información. Lamentablemente ellos los dejan pasar. Seis meses, un año, hasta después andan investigando. Pues no sabemos por qué lo dejan pasar, ¿verdad? Pero por eso es que los familiares, las mamás... Este, pues mejor nos movemos a investigar pues para dar con el paradero de ellas a ver si las encontramos ¿Este tipo de información que ustedes recaban la proporcionan a las autoridades? Sí, claro, pues son los pues son los indicados para buscar a nuestras hijas cuando ellas desaparecen y nosotros creemos que pues dándoles información van a encontrarlas pero lamentablemente pues no no es así pues que hagan bien su trabajo, que, que no simulen hacer el, el trabajo de investigación, de, de prevención, porque la prevención es muy importante y no es nada más momentánea, sino la prevención es permanente siempre y que, y que pues a los gobernadores, a los presidentes que, que sí está pasando esto, que no es invento de las mamás que... En, que, las, que asesinan a nuestras mujeres y a nuestras niñas. No es invento, no estamos inventando, dice esta, esta mamá afligida por la desaparición de su hija. Ojalá que lo entiendan eh, verdaderamente nuestros gobernantes y que no den respuestas, respuestas así laxas, respuestas eh, a bote pronto de que es tufo político, de que es alguien que no está conforme, de que estamos trabajando, estamos haciendo todo nuestro empeño, tal vez... Tal vez lo hagan, pero falta hacer mucho más. Bueno, también eh, comentarle a usted que diversas agrupaciones de la sociedad civil organizada han manifestado su solidaridad para participar en la, en la convocatoria nacional del denominado Paro de Mujeres que lleva por tema el 9 ninguna se mueve, esto en relación al mes que entra, 9 de marzo. Yadira Cortés, quien es integrante de la Red Mesa de Mujeres, informó que como movimiento activo están invitando a todas las mujeres a suspender aquellas actividades que socialmente han sido designadas a las mujeres como una protesta pacífica en contra de la violencia y en favor de los derechos de las mujeres. Nos sumamos al paro nacional, este paro nacional que nos habla de no a las actividades estereotipadas para las mujeres, no hacer, por ejemplo, compras, ¿no? es en que, un, un decirle a la, a la ciudad date cuenta qué podría pasar sin nosotras, ¿no? Sin embargo, por supuesto, si hay que hacer cosas, hay que hacerlas, la vida tiene que continuar, tenemos hijos, tenemos hijas, deben comer, en fin, ¿no? Si vas a salir, la convocatoria es sal con algo morado, tómate la foto, súbela al Facebook, al Twitter, al Instagram, a lo que tengas de redes sociales, para que puedas evidenciar que estás en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de los derechos de las mismas. Eh, creemos, eh, se, estamos convencidas de que si a, las, a ciertas instituciones les es conveniente la ausencia de las mujeres, así lo van a hacer. ¿no? Les es conveniente porque no lo sabemos. Pero si esa institución lo está haciendo a favor de que en lugar de que estés haciendo chamba ¿no? de, de oficina, puedas hacer una acción a favor de los derechos, pues es magnífico. Es un paro de actividades, ya lo decía yo, estereotipadas como femeninas. 
es un paro de estas actividades y es un, es un paro eh, de esto, pero es una acción de los derechos de la exigencia de justicia y por supuesto de generar información en los medios a partir del acceso a los derechos de las mujeres. Tómate tu foto con morado, ponle hashtag 8M, hashtag no más violencia contra las mujeres, hashtag ni una más, haz acciones a favor de, de las mujeres y contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, sobre este tema el gobierno municipal el gobierno de Ciudad Juárez, se suma al movimiento nacional El 9 Ninguna Se Mueve, en donde se busca que las mujeres no salgan precisamente a la calle el próximo lunes como forma de protesta por los recientes feminicidios registrados a lo largo del país. Durante los últimos 14 meses, fíjese usted la, los datos que le voy a ofrecer, las estadísticas, durante los últimos 14 meses en Chihuahua se han registrado 319 feminicidios, en lo que va del año, aquí en Ciudad Juárez se han contabilizado el asesinato de 20 mujeres. El presidente Armando Cavada asegura que las mujeres que deseen unirse a esta causa van a ser respaldadas por su administración. ¿Qué fue lo que autorizó ayer el ayuntamiento a propuesta mía? Que quien así lo desee y quiera apoyar este movimiento de las empleadas del municipio lo podrán hacer que no van a perder su día, ni mucho menos. Al contrario, nos estamos sumando a este movimiento nacional porque creemos que es una forma de visibilizar el problema que se está suscitando en toda la República. Y con esto, obviamente, que traiga como consecuencia positiva el que se deje de lastimar, de afectar, de lesionar a las mujeres. Esa es la única idea de el por qué lo propuse ayer en el Cabildo. Esa decisión la puede haber tomado yo, la, me faculta el reglamento para hacerlo, pero quise involucrar al 100% de los regidores, todos votaron a favor, acompañando la propuesta de su servidor. Y bueno, ese lunes 9 de marzo vamos eh, a extrañar, pero sobre todo vamos a recordar a aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia, buscando con esto que no se repita, que no se vuelva a dar una sola víctima más. Bueno, voy a una pausa y regresamos de inmediato aquí en Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Acompáñame.